மரியா மேம் உங்கள் கிட்ட என்னோடய கேள்வி நீங்களும் கிட்டத்தட்ட நான் ஆனந்தன் சார் கிட்ட கேட்க வேண்டிய அதே கேள்வி தான் உங்கள்ட்டையும் நீண்ட காலம் வெளிநாடுகளில் நீங்கள் பணியாற்றிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் இங்கே தாய்நாட்டுகளில் நீங்கள் அரசியல் சார்ந்த பணிகள் பண்ணணும் அப்படின்னு வந்து வந்திருக்கீங்க குறிப்பாக இளைஞர்களை பெரிதும் கவர்ந்து கொண்டிருக்கின்ற நாம் தமிழர் கட்சியில் நீங்கள் சேர்ந்தது வியப்பில்லை அதுலேயும் பெண்கள் வந்து கிட்டத்தட்ட எனக்கு தெரிஞ்ச ஐம்பது சதவீத வேட்பாளர்களை முன்னிறுத்துகிற ஒரு கட்சியில் உங்களை வந்து இப்போ வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த பாராளுமன்றத்தில் தேர்தல் அறிவிப்புக்கு முன்னாடி வேட்பாளர் அறிவிச்சிருக்கிற ஒரே இயக்கமாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் கன்னியாகுமரி வேட்பாளராக அறிவிக்கப்பட்டிருக்கீங்க அதுக்கு எங்களுடைய வாழ்த்துக்கள் முதல்ல உங்களுடைய அரசியல் பயணத்தின் தொடக்கம் பற்றி நீங்கள் கொஞ்சம் சிறிய ஒரு உரை கொடுங்க அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த கொஸ்டனை நான் இப்படி அப்ரோச் பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன் அதாவது இந்த திராவிட மாடல் ஆட்சி கடந்த ஒரு அறுபது எழுபது காண்டு கால திராவிட மாடல் ஆட்சியில் எங்களுக்கு நடந்த சில விஷயங்கள்னு ஒன்று இருக்குது ஒரு ஸ்டீரியோடாப்பிக் லைஃப் ஸ்டைல் பிறந்தோம் நல்லா படிக்கணும் நல்லா படித்து நல்ல மார்க் எடுக்கணும் நல்ல காலேஜில் ஜாயின் பண்ணணும் இன்ஜினியரிங் ஆர் மெடிசின் பண்ணணும் இப்படிங்கிற ஒரு 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 ஸ்டீரியோடைப்பிக் டெம்ப்ளேட் மாடலான ஒரு பேட்டர்ன் தான் வந்து நிறைய ஃபேமிலிஸில் நைன்டீன் எயிட்டிஸ் நைன்டீன் நைன்டீஸில் இருந்தது அதுக்கான ஒரு ஸ்கேப் கோட் தான் நான் சொல்லுவேன் ஆனால் அதுக்காக நம்ம படிக்கலை அப்படின்னு சொல்ல முடியாது என்ன பண்ணோமோ அதை பெஸ்ட்டாக பண்ணோம் ஐ வாஸ் டிஸ்ட்ரிக் தேர்ட் ரேங்க் ஹோல்டர் இன் மை டென்த் கிரேட் அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து காலேஜ் பண்ணோம் தென் ஐ காட் இன் டு மை இன்ஜினியரிங் அண்ட் எம்பிஏ அந்த பேட்டர்னில் நம்ம போகும்போது என்ன பெஸ்ட்டாக நம்ம பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறப்போ தென் ஒரு கார்பரேட் லைஃப் அப்படிங்கிற ஒரு ஜேர்னி தான் நம்மளை வந்து முன்னெடுத்துட்டு போகுது ஏன்னா அந்த டைமில் ஒரு சோஷியலிசம் ங்கிற பேட்டர்ன் முடிஞ்சு ஒரு கேபிட்டலிஸ்டிக் இக்கானமி ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது நீங்கள் வேலை செய்யணும் வேலை செஞ்சு உங்கள் ஃபேமிலியை பார்க்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு செல்ஃப் சென்டர்ட் லைஃப் ஸ்டைல் தான் எல்லா ஃபேமிலிஸும் அந்தந்த சில்ட்ரனுக்கு கொடுத்துச்சுது அவங்கக்கிட்டருந்து எதிர்பார்த்ததும் அது தான் நல்லா படித்து வேலைக்கு போகணும் வேலைக்கு போய் சம்பாதிச்சு ஃபேமிலியை காப்பாற்றணும் இதுதான் அந்த பேட்டர்ன் அந்த பேட்டர்னுக்கு நானும் விதிவிலக்கு இல்லை அப்படி ஒரு ஜேர்னியில் தான் நான் வந்து என்னுடைய கெரியரை ஸ்டார்ட் பண்ணேன் இன் மை கார்பரேட் லைஃப் ஆல்மோஸ்ட் செவன்டீன் இயர்ஸ் ஐ ஹவ் பீன் இன் கார்பரேட் லைஃப் லாஸ்ட் எயிட் இயர்ஸ் ஐ வாஸ் ஹேண்ட்லிங் சேல்ஸ் இன் சாம்சங் மொபைல் இன் துபாய் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ஹண்ட்ரட் மில்லியன் டாலர் பிஸ்னஸ்லாம் வந்து மந்த்லி நம்ம ஹேண்டில் பண்ணுவோம் அப்படி இருக்கிற ஒரு காலச்சூழலில் வந்து லாட் ஆஃப் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ஒரு மல்டி டைவர்சிஃபைட் ஒரு கல்ச்சுரல் mix of people, அவங்களுடைய ஒரு இமோஷன்ஸ் அவங்கள எப்படி நம்ம க்ரைசிஸ் மேனேஜ் பண்ணுறோம் எப்படி கான்ஃப்ளிக்ட் மேனேஜ் பண்ணுறோம் இப்படின்னு ஒரு ஓபில் ஆர்கனைசேஷனல் பிஹேவியரில் லாட் ஆஃப் பேட்டர்ன்ஸை நம்ம வந்து லேர்ன் பண்ணுறோம் அதுலேருந்து ஒரு லாட் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸஸ் வருது இப்போ இந்த பேட்டர்ன்ஸ் எல்லாம் வச்சுட்டு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி இருக்குல்ல அப்போது அந்த இடத்துல தான் வந்து ஒரு போரிங்கான ஒரு சேலஞ்சே இல்லாத ஒரு லைஃப்குள்ளே நம்ம போயிட்டுருக்கோமோ அப்படின்னு ஒரு தாட் ப்ராசஸ் எங்களுக்குள்ளே வந்தது ஆஸ் அ ஃபேமிலி அப்போது அந்த அந்த டைமில் தான் வந்து டூ தௌசண்ட் நைனில் ஈழ ஈழ போரின் நிறைவு அது எங்களுடைய லைஃப்பில் ஒரு மிகப்பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்துச்சு மே செவன்டீன்த் என்னோடய ஃபர்ஸ்ட் டாட்டர் பிறந்தாங்க அந்த ஒரு இரவு பொழுது தான் ஈழ போர் நிறைவுக்கு வருது அது எங்களுடைய லைஃப்பில் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சேஞ்ச் அதில் இருந்து பிறந்தது தான் நம்மளுடைய நாம் தமிழர் கட்சி அப்போ இயக்கமாக இருந்து அதுக்கப்புறம் கட்சியாக மாறிச்சிது அப்போ அதில் தான் ஒரு உணர்வு ரீதியாக நம்ம வந்து இந்த சொசைட்டிக்கு என்ன பண்ணுறோம் அங்கே நடக்கிற ஒரு விஷயம் தூரத்தில் நடக்கிற ஒரு 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 துயர செய்தி ஒரு கொலை ஒரு படுகொலை நம்மளை வந்து பாதிக்கவே இல்லையா அப்படின்னு ஒரு உணர்வு எங்களுக்குள்ளே வந்தது நம்ம வந்து அவ்வளோ சுயநலவாதியாக மாறிட்டோம் ஏன் குடும்பம் ஏன் பிள்ளை அவ்வளோ தூரத்துக்கு மாறிட்டோமா இவ்வளோ தூரத்துக்கு ஈரமே இல்லாத ஒரு ஆள்களாக நம்ம இருக்கிறோமா அப்படின்னு ஒரு ஒரு கேவலமான ஒரு 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 சொல்லுது மனசாட்சி ரொம்ப உறுத்துச்சுது அதுலேருந்து தான் எங்களுடைய அரசியல் பயணம் தொடங்குச்சுது ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது தான் எங்களுடைய அரசியல் பயணத்தின் துவக்கம் என்டிகே பொறுத்த வரைக்கும் கலையிலேருந்தே சாட்டை சார் மகிழன் சார் மகிழன் சார் எல்லாருமே அவங்கெல்லாம் பேசினாங்க எந்த அளவுக்கு நீங்கள் ஸ்ட்ராங் இன் டிஜிட்டல் பாலிடிக்ஸ் அப்படிங்கிறது எல்லாருக்குமே தெரியும் இருந்தாலும் நீங்கள் வந்து இப்போது இப் இப் அதாவது டிஜிட்டல் வந்து மாற்றங்களுக்கு வந்து உட்பட்டுட்டே இருக்குது இன்றைக்கி கொஞ்சம் நாளைக்கு முன்னால் பாப்புலராக இருந்த ஒரு டூல் வந்து இன்றைக்கி அப்டேட்டட் ஆகிடுது ஸோ அதில
டிஜிட்டல் பாலிடிக்ஸ் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு ஸ்ட்ரக்சரில் அந்த பாலிடிக்ஸ் அப்படிங்கிற ஸ்ட்ரக்சரில் டிஜிட்டல் பாலிடிக்ஸ் அப்படிங்கிற அந்த வேல்யூ செயின் வந்து ஒரு டூல் இப்போ இந்த டூல் வந்து ஒரு ஜென்ரலான ஒரு ஒரு ஸ்ட்ரக்சரில் வந்து ஒரு ஒரு கிரிட்டிக்கல் பாத் இருக்குது அப்படின்னா இந்த டூல் வந்து எவ்வளோ தூரத்துக்கு அந்த கிரிட்டிக்கல் பாத்தை எஃபிஷியண்ட்டாக ஆக்க போகுது அப்படிங்கிறது தான் அதோடைய சக்ஸஸ் இப்போ ஒரு ட்ரெடிஷ்னல் பாலிட்டிக்கல் ஸ்ட்ரக்சரில் வித்தவுட் டிஜிட்டல் அந்த ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் என் யூசர் ஓட்டருக்கு போய் சேர்றது அப்படிங்கிறது ஒரு லாங் ப்ராசஸ் ஆனால் இந்த டிஜிட்டல் பாலிட்டிக்ஸில் இந்த கிரிட்டிக்கல் பாத் வந்து ரொம்ப ஷார்டன் ஆகி இப்போ சீமானன் நம் பேசுகிறாங்க இன்றைக்கி பொதுக்கூட்டத்தில் அப்படின்னா அது அப்படியே லைவ் ஆகி அந்த கண்டென்ட் வந்து ஆஸ் இட் இஸ் ஓட்டர்ஸ்க்கு போய் சேருது இது வந்து இது வந்து ஒரு ஃபாஸ்ட் ரீச் ஆகிட்டு இருக்குது இப்போ இந்த லாஸ்ட் ஒரு ஃபைவ் டு டென் இயர்ஸில் ஒரு ஒரு லார்ஜர் தேன் லைஃப் ஒரு தாட் லீடராக ஒரு 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 மாஸ் லீடராக உருவாயிருக்காங்க தமிழ்நாட்டில் அப்படின்னா அண்ணன் சீமான் தான் சொல்லலாம் அவங்களுடைய தமிழ் தேசிய அரசியலாக இருக்கட்டும் லாட் ஆஃப் பீப்புள் இப்போ என்ன மாதிரி அதில் ஒருத்தர் கூட நம்ம வந்து ஒரு கமர்ஷியலான ஒரு லைஃப் ஸ்டைல் வாழ்ந்துட்டு இருக்கும்போது ஒரு தமிழ் தேசிய அரசியல்னால் என்ன அது சார்ந்த விஷயங்கள் என்ன ஒரு அரசியல்ங்கிறது வந்து வெறும் ஓட்டிங் ஓட்டர்ஸ் பாலிட்டிக்ஸ் கிடையாது பணம் கொடுத்து அர ஓட்டு வாங்குகிற பாலிட்டிக்ஸ் கிடையாது இது வந்து மக்களுக்கான அரசியல் மட்டும் இல்லை ஒரு ஆடு மாடு குருவி மரங்கள் இவங்க எல்லாத்துக்கான அரசியல் அப்படிங்கிற ஒரு புரிதல் எல்லாத்தையும் ஏற்படுத்தி தந்தது இந்த டிஜிட்டல் மீடியம் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் இந்த பிராண்ட் ரீகால்னு சொன்ன மாதிரி இந்த கண்டென்ட் ரீகால் வந்து எங்களுடைய பார்ட்டியில் வந்து அது ஒரு பெரிய சக்ஸஸ் அண்ட் மைலேஜ் கொடுத்துருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் ஒரு விஷயம் வந்து ஒரு இடத்துல பேசப்படுது இப்போ சாட்டை ம துரைமுருகன் மாதிரி ஆள்கள் நிறைய இன்ஃப்ளூயன்சர்ஸ் பார்ட்டியில் இருக்காங்க நிறைய ஸ்போக்ஸ் பர்சன்ஸ் இருக்காங்க நிறைய ஆளுமைகள் இருக்காங்க சீமானண்ணனை தாண்டியும் கூட அவங்கெல்லாம் வந்து இதே கருத்துக்களை வந்து ரெசனேட் பண்ணுறாங்க அந்த அவங்கவுங்களுடைய சேனல்ஸில் அது வந்து பல வியூஸ் பல ஷேர்ஸ் மல்டிபிள் டைம்ஸ் பீப்புள் வந்து அதை கேட்டு 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 அது இன்டர்னலைஸ் பண்ணுறாங்க அது என்ன அது அது சிந்தனையை தூண்டுது அப்போ அந்த ஓட்டர்ஸுடைய ஓட்டிங் பிஹேவியரல் பேட்டர்ன் வந்து மாறுது முன்னாடி வந்து நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஒரு பண அரசியலாக இருக்கட்டும் இல்லாட்டி அது போதை அரசியலாக இருக்கட்டும் இப்படி இருந்த ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இப்போது யங்ஸ்டர்ஸ் மத்தியில் வந்து அந்த டிமாண்ட் வந்து கொஞ்சம் சேஞ்சாக இருக்குது அதுதான் நான் வந்து பார்க்குறேன் என்னுடைய கள அரசியலில் நம்ம பார்க்குறோம் மக்கள் வந்து சிந்திக்கிறாங்க வாட் ஷுட் ஐ ஆஸ்க் மை பார்லிமெண்டேரியன் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கொஷின் இருக்குது என்னோடய தேவை என்ன அதை வந்து சிந்திக்க தோணுது அப்போ இதுக்கு எல்லாமே வந்து இந்த டிஜிட்டல் மீடியம் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு காரணம் அப்படின்னு தான் நான் சொல்லுவேன் அண்ட் வித் திஸ் டிமாண்ட் எங்களுடைய பொலிட்டிக்கல் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் மேனிஃபெஸ்டோஸ் இதெல்லாம் இந்த எலெக்ஷன்ஸ்க்காக பண்ணுறோம் இன்னும் நாம் தமிழர் கட்சிக்கு எலெக்ஷன் சிம்பிள் இன்னும் கன்ஃபார்ம் ஆகலை ஆனால் அது குறித்த பயம் எங்களுக்கு ஒன்றுமே இல்லை அப்படிங்கிறது காரணமே எங்களுடைய டிஜிட் எங் நாங்கள் டிஜிட்டல் பாலிட்டிக்ஸ் மேலே வச்சுருக்கிற நம்பிக்கை தான் எங்களுடைய ஐடி விங் இஸ் வெரி ஸ்ட்ராங் அண்ட் இன்றைக்கி வந்து ஒரு ஒருத்தரும் ஒரு மொபைல் ஃபோன் வச்சுருக்கிறவங்களே ஒரு ஊடகமாக தான் மாறிட்டுருக்காங்க அதனால் இன்னும் வரைக்கும் பார்ட்டியில் சிம்பிள் கன்ஃபார்ம் ஆகலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் கூட ஒரு மனச்சோர்வோ எதுவுமே அடையலை அதெல்லாம் ஒரு பிரச்சனையே இல்லை கொண்டு சேர்த்துடலாம் ரெண்டு நாள் என்ன ஒரு நாளே போதும் அந்த அளவுக்கு கான்ஃபிடென்ட்டாக ஒரு டீம் இயங்குது அப்படின்னா கிரெடிட்ஸ் டு ஆல் த டிஜிட்டல் பாலிட்டிக்ஸ் சிஸ்டம் ஹியர் இது ஒன்று ரெண்டாவது நான் சொல்லணும்னு நினைக்கிறது வந்து மிஸ்டர் பாலா இப்போ இங்கே இல்லை அவங்க கிளம்பிட்டாங்க அவங்க வந்து என்ன சொன்னாங்கன்னா டிஜிட்டல் பாலிட்டிக்ஸ் அப்படிங்கிறது இட்ஸ் அ பிரிட்ஜ் அர் அ கன்சல்டன்ட் பிட்வீன் தி ஓட்டர்ஸ் அண்ட் தி பாலிட்டீஷியன்ஸ் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஓட்டர்ஸுடைய ஓட்டிங் பேட்டர்னை நீங்கள் வந்து ஒரு ப்ரைமரி டேட்டா அனாலிசிஸ் பண்ணுறீங்களா செகண்டரி டேட்டா டேட்டா அனாலிசிஸ் பண்ணுறீங்களா ஆர் காம்பினேஷன் வாட் எவர் இட் இஸ் நீங்கள் அது ஒரு பேட்டர்னைஸ் பண்ணி அவங்களுக்கு வந்து ஒரு டேட்டா மாடலிங் பண்ணி நீங்கள் அவங்களுக்கு கொடுக்குறீங்க திஸ் வில் ஒர்க் திஸ் வில் நாட் ஒர்க் திஸ் இஸ் ஹவு யூனிட் டு ஸ்ட்ராட்டஜைஸ் இந்த மாதிரி நீங்கள் உங்களுடைய ஒரு திங்க் டேங்க் மென்டாலிட்டிலேருந்து நீங்கள் அவங்களுக்கு சஜஸ்ட் பண்ணுறீங்க விச் இஸ் ஆல் ஃபைன் பட் அட் த சேம் டைம் நீங்கள் வந்து ரிவர்ஸ் பண்ணாலும் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா இப்போ இருக்கிற இந்த ஒரு கிரானிக் கேபிட்டலிஸ்டிக் அப்ரோச் இன் அரசியலில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு எப்படி சொல்ல ஒரு கனிம வள கொள்ளை அது வந்து எடுக்கப்பட்ட அனுமதிக்கப்பட்ட ஒரு அளவிலிருந
அவங்களும் ஒரு கேண்டிடேட்டாக தான் நிற்க போகிறாங்க ஐ நோ தட் யூ ஆர் கோயிங் டு யூனோ சப்போர்ட் ஆர் ஒர்க் வித் த கேண்டிடேட்ஸ் பட் அவங்கக்கிட்ட நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னு வைங்களேன் அது ஒரு ப்ராக்ரெசிவ் பாலிட்டிக்ஸாக இருக்கும் டிஜிட்டல் பாலிட்டிக்ஸ் ட்ராவலிங் டுவர்ட்ஸ் தி ப்ராக்ரெசிவ் பாலிட்டிக்ஸ் ஃபார் த பீப்புள் ஸோ இது வந்து டூ வே அரசியல் நீங்கள் இருந்தீங்க அப்படின்னா இட் வில் பி மோர் ரெலவெண்ட் டு தி பப்ளிக் இன்னொன்று ஒரு ஒரு ஓட் பாலிட்டிக்ஸ் அப்படிங்கிறது வாட் ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட் இஸ் இ ரெஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் ஆல் தி ட்ரெடிஷ்னல் டூல்ஸ் என்னெல்லாம் பண்ணுறோமோ அது தாண்டி டிஜிட்டல் எல்லாமே தாண்டி அந்த ஒரு பர்ஸ்னல் கனெக்ட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் அப்படின்னு நான் பார்க்குறேன் இன்றைக்கி ஐயா பெரிய மூத்தவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க அரசியல் அவங்க எல்லாருமே இதுக்கு வவுச் பண்ணுவாங்க அவங்க வந்து மக்கள் வந்து ரிப்பீட்டடாக தேர்ந்தெடுப்பாங்க ஒரே ஆள்களை தேர்ந்தெடுப்பாங்க அதில் வந்து ஒரு பேட்டர்ன் இருக்குது அப்போ அதை யோசித்து பார்க்கும்போது பீப்புள் ஆர் இன்வெஸ்டிங் இன் பீப்புள் இர்ரெஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் மேனிஃபெஸ்டோ அரசியல் உங்களுடைய பேக்ரவுண்ட் ஆளுமைகள் எவ்வளோதான் இருந்தாலும் அந்த ஒரு லோக்கல் பர்சன் இருக்காங்க இல்லையா அவங்கக்கிட்ட வந்து அவங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ அதில் வந்து அந்த பாலிட்டிஷியனுக்கு ஒரு இன்டெகிரிட்டி வேணும் அந்த இன்டெகிரிட்டி பற்றி நிறைய பேசணும் அக்கார்டிங் டு மீ இன்டெகிரிட்டி இஸ் வாட் யூ திங்க் வாட் யூ ஸ்பீக் அண்ட் வாட் யூ டூ இதில் வந்து ஒரு சிங்கரனைசேஷன் இருந்தால் தான் அந்த பர்சன் இஸ் கம்ப்ளீட்லி அண்ட் இன்டெகிரிட்டி உள்ள பர்சன் அந்த ஒரு விதத்தில் டிஜிட்டல் பாலிட்டிக்ஸும் அதே தளத்தில் இயங்குச்சுது அப்படின்னா we can all bring out a better harmony in this public space and or a better arasiyal kalam and or makkalaatchi niruvaradhukku idu or sariyana combination a irukum appdi naan nenikiren thank you thank you madam thank you